napakadaling gumawa ng homemade baby food. All you have to do is buy the ingredients and then i-prepare nyo and then i-store nyo properly. So, yung mga ganito na freshly made na mga baby puree, tumatagal siya sa ref ng 1 to 3 days and tumatagal naman siya sa freezer ng 1 to 3 months maximum. Hi, mommies! Welcome back to my channel! Again, this is Mommy Nins. And for today's video, I will show you how I prepare my baby's food at home. So if you would like to know more, keep on watching! Ayan, so this is a highly requested video. Maraming nagme-message sa akin. Coming from my previous post, comparing homemade baby food and ready-to-eat baby food. Itong video na to, perfect to for moms like me na yung baby nila ay nagsa-start na ng solid food. So first, ipapakita ko sa inyo yung mga kailangan gamit sa pag-prepare ng homemade baby food. Of course, you need your vegetables or your fruits. And then you need a cooking appliance and a blending appliance. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga alternatives din na pwede nyo gamitin. So, for today, ang gagawin ko ay three kinds of vegetables. So, meron tayong squash. Meron tayong sweet potatoes or kamote. Ito yung orange in color. Meron din kasing white and purple kamote. And we also have carrots. Ito yung vegetables natin. So, nahiwa na siya and nabalatan. Nilalagay ko siya sa strainer and then hinuhugasan ko ulit. So, ganito siya. Mommies, ito very important uh, when handling baby food. Make sure malinis yung mga kamay nyo and yung mga gamit na gagamitin natin. So, nahugasan na yung mga vegetables. And for today, gagamit ako na itong steamer. Kung wala kayo nito yung steamer, it's okay. Pwede nyo gamitin itong strainer and then ipapatong nyo siya sa kaldero. May kumukulong tubig and then tatakpan nyo. Pwede rin yun. And kung may extra budget naman kayo, may mga nabibili na ngayon na baby food maker na steamer and blender in one. Okay, so, ipasok na natin siya dito. Meron din pala kayong option kung gusto niyo namang i-boil yung mga vegetables ni baby. Okay din yun. Yan. So, mas matigas kasi itong mga ano, sweet potatoes. So, sa ilalim ko sila ilalagay para mas mabilis maluto. Then, yung carbon. And yung squash. So, nag-add lang ako ng another 15 minutes. So, 30 minutes all in all. And you can check with your fork kung pwede na. So, itong squash, pwede na natin siyang i-blend. Itong carrots. Medyo matigas pa. So, iwanan lang natin dyan. So, iniwan ko pa sa steamer yung carrots at yung sweet potatoes para malambot na malambot siya. And now, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang puree. So, meron akong tatlo na ginagamit na blender. Ito yung Osterizer. Ang maganda dito is talagang heavy duty siya. And pwede kahit mainit na mainit pa yung vegetables kasi made of makapal na glass to. Ito naman, uh, para siyang portable blender. So pwede din to sa mga very ripe na mga fruits, ganun. Kaya nito. Or pwede din siya sa steamed vegetables pero kailangan mo munang ipa-cool down. And then, meron din ako nitong handy na blender. So, ito naman ginagamit ko pag nasa labas. Kaya nito yung mga bananas, ripe papayas, ganyan. Basta yung mga malalambot lang na fruits. So, ilagyan muna natin ng konting water. Distilled water yung gamit ko kay baby. 
Ayan. So, pwede kayo mag-add ng any liquid para ma-adjust yung consistency ng puree. Pwede din breast milk. Pero ako kasi, pag naglalagay ako ng breast milk, yung ready to serve na agad kay baby. Okay, so ayan. Pag happy na kayo sa consistency ng puree ng baby nyo, pwede nyo na siyang i-transfer sa food storage. So, ito yung gagamitin ko. Pwede siya sa freezer, then pwede din siya sa ref. So, nakagawa ako ng dalawang 7 ounces in one cup. Kasi si baby ko is 3 to 8 ounces in a day. So, ang ginagawa ko, halimbawa, naka-freezer na to ng gabi. Iaangat ko na siya sa ref para mato. And then, good for one day niya na to, two servings na siya. So, pwede niya rin gawin yun. Or pwede rin naman na serving size na talaga ni baby. Na tig to 3 ounces, tig to 2 ounces. Ito lang kasi, I find it na mas nakakasave ako ng space pag ganito. And mommies, next ko naman ibe-blend yung carrot. So as you can see, hindi ko na hinugasan tong blender kasi pwede na mag-mix si baby eh. Squash with a little a little bit of squash with carrots, ganun or carrots with potato. So tuloy-tuloy na lang yung pagbe-blend natin. Ayan mga mommy, so tapos ko na siyang ipiri. And make sure ha, wala na tayong mga malalaki or chunky na parts. Kasi pwedeng machoke si baby dyan. So always check yung texture ng puree nyo. Transfer na natin siya dito. tip, pag naglalagay kayo sa container ng food, huwag niyo siyang pupunuin hanggang sa dulo or yung parang aapaw na siya. Kasi pag nilalagay niyo yung mga food container sa freezer, kahit naman yung breast milk, nag expand siya eh. So, pwedeng bumukas yung takip and ma-expose yung food sa loob. So, hindi na yun pwede. Kaya, laging maglilive kayo ng gap or space sa taas pagka isasara niya na siya. So lastly, yung kamote. So tinutulungan lang ako ni Daddy kasi buhat ka si baby ngayon. Ayan. So yung mga starchy vegetables like kamote and potato, mas maraming liquid yung nilalagay ko kasi mas makapal yung texture niyan eh. Carrots, we have sweet potatoes, and we have squash. So, ayan mga mommies, nakagawa ako ng one week na food ni baby. Meron tayong carrots, meron tayong sweet potato, and meron tayong squash. So, for tomorrow, nakalagay na siya sa serving sizes. Meron si baby na carrot juice. So, dinagdagan ko lang to ng water para maging juice siya. And then, meron tayong dalawang servings na sweet potato. Ayan. So, as you can see, mga mommies, napakadaling gumawa ng homemade baby food. And of course, makakatibig tayo ng malaki. Kasi very affordable lang naman yung mga ingredients. Tapos, alam pa natin na safe and healthy yung binibigay natin sa baby natin. So, kagaya ng mga to, yung mga homemade or freshly made na baby puree, tumatagal siya sa ref ng 1 to 3 days and tumatagal naman siya sa freezer ng 1 to 3 months maximum. But I always suggest na pa, bago niya i-serve kay babies, of course, tikpan niyo muna. 
So, kung meron din kayo mga recipes na mga homemade baby food na gusto nyong i-share, i-comment nyo lang below. So, if you like this video, don't forget to click thumbs up, subscribe to my channel, and click the bell to get notified of my future uploads. Again, this is Mommy Nins. Thanks for watching. Bye!